அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் ரெசிபிஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்மார்ட் ரெசிபிஸில் என்ன பார்க்க போகணும்னா எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஃபிஷ் தம் பிரியாணி இந்த ஃபிஷ் தம் பிரியாணி சிம்பிள் அண்ட் குயிக்காக பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம எம்எஸ்சி பண்ணி வச்சுக்கணும் இந்த எம்எஸ்சி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கறதா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க குக்கிங் பொறுத்த வரைக்கும் எம்எஸ்சினா மேரினேஷன் சோக்கிங் அண்ட் கட்டிங் எந்த நான் வெஜிடேரியனுமே ஃபஸ்ட் டே நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா சாஃப்டாகவும் ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் இந்த ஃபிஷ் பிரியாணிக்கு இப்போ நம்ம ஃபிஷ்ஷை மேரினேட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு அரை கிலோ வஞ்சிர மீனை இந்த மாதிரி நல்லா கிளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் கிளீன் பண்ண ஃபிஷ்ஷில் கொஞ்ச நேரம் மஞ்சத்தூள் போட்டு ஊற வச்சு வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ ஃபிஷ்ஷை மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு மசாலா பொருள்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிளகாய்த்து ஒன்று ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒன்று ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக லெமன் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதோட ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மீன்லேருந்து மசாலா பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கிறதுக்காக இதுவும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ இந்த மசாலாவை எல்லா மீன்லையும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணுற மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லா மீன்லையும் மசாலா தருவதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இது மேரினேட் ஆகட்டும் இப்போ அடுத்தது சோக்கிங் ரெண்டு கப் பாஸ்மதி ரைஸை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு ஒன் ஹவர் முன்னாடி தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சிடணும் இந்த மாதிரி ஊற வைக்கிறதுனால அரிசி நல்லா நீளமாக வரும் அடுத்தது கட்டிங் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் மூணு பல்லாரி வெங்காயம் மூணு தக்காளி அஞ்சு பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா இந்த மாதிரி பழுத்து தான் இருந்தால் பிரியாணிக்கு நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும் ஒரு கப் தயிர் ஒரு லெமன் மல்லி புதினா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் எம்எஸ்சி பண்ணி வச்சுட்டதுனால குயிக்காக பிரியாணி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு பேனில் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் சூடு வந்ததுக்கு அப்புறமா மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஃபிஷ் எல்லாம் இதில் போட்டு நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் எல்லா மீனையும் இப்போ நம்ம திருப்பி விட்டுக்கணும் இப்போ மீனெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போ இது எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கணும் இப்போ மீதி இருக்கிற ஃபிஷ்ஷையும் போட்டு எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லா ஃபிஷ்ஷையும் ஃப்ரை பண்ணி ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ ஒரு அகலமான பேனில் ஃபோர் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஒரு பெரிய பல்லாரி வெங்காயத்தோட ஸ்லைசஸ் ஆட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு கோல்டன் கலர் வர வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் இதே பேன்லேயே பிரியாணிக்கான கிரேவியும் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதில் ரெண்டு பெரிய பல்லாரி வெங்காயத்தோட ஸ்லைசஸ் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதோட பச்சை மிளகாவையும் சேர்த்துக்கணும் ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டியும் ஆட் பண்ணி பச்சை வாசனை போகிறளவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதோட தக்காளி ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கணும்
இப்போ இது கூட ஒரு ஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா மசாலாலாம் இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிளகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் ஸ்பூன் இப்ப இதோட ஒரு ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா சேர்த்துக்கலாம் இதுலயே பட்டை கிராம்பு இலக்காலாம் இருக்கும் இந்த மாதிரி மசாலா நீங்க ஆட் பண்ணலாம்னா ஃபர்ஸ்டே நீங்க பட்டை கிராம்பு இலக்காலாம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா இதெல்லாம் வதக்கினதுக்கு அப்புறமா இதோட லெமன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் மல்லி புதினாவும் இதோட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இதோட மூணு ஸ்பூன் தயிர் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு வெங்காயத்தக்கல்லாம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒன் கப் தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயத்தக்கல்லாம் மசிகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் நேரம் இது வேகட்டும் இது க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வைக்கலாம் இந்த மாதிரி கிரேவிலேருந்து எண்ணெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற ஃபிஷ் எல்லாம் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ண ஃபிஷ் எல்லாம் கிரேவியில் ஆட் பண்ணால் தான் ஃபிஷ்ஷுடைய ஃப்ளேவர்லாம் கிரேவியில் இறங்கி பிரியாணியோடைய ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் தம் பண்ணும் போது மட்டும் ஃப்ரை பண்ண ஃபிஷ்ஷை மேலே வச்சோம்னா அது ஒரிஜினல் ஃப்ரெஷ் தம் பிரியாணி கிடையாது இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் கிரேவியில் ஃபிஷ் எல்லாம் வச்சதுக்கு அப்புறமா லைட்டாக ஷேக் பண்ணி விடணும் ஸ்பூன் எதுவும் போடக்கூடாது மீன் எல்லாம் உடஞ்சிரும் சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணணும் இதை ஒரு பத்து நிமிஷம் க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கலாம் இந்த டைமில் ஒரு பானையில் தண்ணி சேர்த்து ஒரு ஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணி கொதிக்க வச்சுக்கலாம் இதோட ஊற வச்சு வச்சிருந்த அரிசிய இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா கொதிக்கட்டும் இந்த அளவுக்கு ரைஸ் குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா வெந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம் பாதி அளவுக்கு ரைஸ் வெந்திருக்கு இந்த அளவுக்கு வெந்தாலே போதும் இப்ப இதை வடிச்சிக்கலாம் வடிச்சதுக்கு அப்புறமா சென்டர்ல கேப் இட்டு வைக்கணும் இல்லைன்னா தண்ணி கோத்துக்கும் கிரேவி இந்த அளவுக்கு சுண்டுனதுக்கு அப்புறமா இதில் இருக்கிற ஃபிஷ் எல்லாம் எடுத்து கேர்ஃபுல்லாக ஒரு பிளேட்டில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லோவாக இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ பிரியாணிக்கு தம்ல வைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் பாதி கிரேவியை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும் மீதி கிரேவியில் வடித்து வச்சுருக்கிற ரைஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்ப்ரெட் பண்ண மாதிரி ஸ்லோவாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் ஏற்கனவே ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆனியனை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இதோட அடுத்த லேயர் ரைஸையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ண மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் எடுத்து வச்சிருந்த மீதி கிரேவியும் இப்ப ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இது கூட அடுத்த லேயர் வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கலாம்
ஃபைனலாக ஃபிஷ் எல்லாம் மெதுவாக இது மேலே எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லா ஃபிஷ்ஷையும் வச்சதுக்கு அப்புறமா இடையில் இந்த மாதிரி கேப் விட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி கேப் விட்டால் தான் கீழேருந்து ஸ்டீம் எல்லாம் வந்து பிரியாணி நல்லா பர்ஃபெக்டாக குக் ஆகி வரும் இப்போ இது ஒரு தோசை தவா மேல வச்சு சிம்ல வைக்கணும் இது மேல ஒரு ஃபாயில் பேப்பர் போட்டு நல்லா கவர் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி ஃபாயில் பேப்பர் வச்சு கவர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வடிச்ச கஞ்சி இது மேல வச்சு இருபது நிமிஷம் சிம்ல வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பிரியாணி எப்படி வந்திருக்குன்னு ரொம்ப சூப்பரான ஃப்ளேவரோட கலர்ஃபுல் அணி அம்மியாக இருக்கு இதை ஒரு செவன் பிளேட்ல மாத்திட்டு பார்க்கலாம் ஒரு ஃபிஷ் கூட உடையாம இந்த பிரியாணி பர்ஃபெக்டா வந்திருக்கு இதே சேம் மெத்தட்ல நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க பிடிச்சிருந்தா இந்த சேனலுக்கு லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்க அஸ்லாம் வலைக்கும் பாய்